بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئرس اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑے کامن انٹرویو کے کوشچن بتائیں گے جو اکثر ہر ایک انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کین ایم ایل ای بی بائسڈ کیا میکسیمم لائکلی ہوڈ اسٹیمیٹر بائسڈ ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی ایم ایل ای بائسڈ بھی ہو سکتا ہے اور ان بائسڈ بھی ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایم ایل ای ہمیشہ ان بائسڈ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح ہمیں پتا ہے کہ ایکس بار جو ہے ہمارے پاس میکسیمم لائکلی ہوڈ اسٹیمیٹر ہے لیکن ایکس بار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ان بائسڈ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایس اسکیئر کی جانب بڑھیں تو ایس اسکیئر بھی میکسیمم لائکلی ہوڈ اسٹیمیٹر ہے لیکن وہ بائز اسٹیمیٹر بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی ایسی پکی بات نہیں ہے کہ ایم ایل ای اسٹیمیٹر کا ہونا ایک بہت سپر میسی ہے اور یہ اسٹیمیٹر ہمیشہ ان بائسڈ ہوگا ایم ایل ای بائز بھی ہو سکتا ہے ایم ایل ای ان بائز بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے واٹ از دا کنیکشن واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین جومیٹرک ڈسٹریبیوشن اینڈ نیگیٹو بائنامل ڈسٹریبیوشن دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جومیٹرک ڈسٹریبیوشن ایک بات تو پکی ہے کہ جومیٹرک ڈسٹریبیوشن اور نیگیٹو بائنامل ڈسٹریبیوشن دونوں میں ہمارے پاس برنالی ٹرائلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جومیٹرک ڈسٹریبیوشن میں ہم فرسٹ سکسیس کا ویٹ کرتے ہیں جو ہی ہمیں فرسٹ سکسیس ملتی ہے ہم اپنا ٹرائل سٹاپ کر لیتے ہیں تو جب آپ ٹرائلز کو صرف تب تک ریپیٹ کرتے چلے جاؤ جب تک آپ کو فرسٹ سکسیس نہیں مل جاتی تو اس کو پھر ہم جومیٹرک ڈسٹریبیوشن کا نام دیتے ہیں جب کہ نیگیٹو بائنامل ڈسٹریبیوشن میں ہم نمبر آف سکسیس کو فکس کر دیتے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ ہونی چاہیے لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ میں اپنا ٹرائل تب تک ریپیٹ کرتا رہوں گا جب تک مجھے چار سکسیس نہیں مل ساتے ٹھیک ہے تو جومیٹرک ڈسٹریبیوشن میں ہم ایک سکسیس کا ویٹ کرتے ہیں جب کہ نیگیٹو بائنامل ڈسٹریبیوشن میں ہم مور دین ون سکسیس کو فکس کر دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو بائنامل ڈسٹریبیوشن از این ایکسٹینشن یا جنرلائزڈ فارم آف جومیٹرک ڈسٹریبیوشن ڈفرینس بٹوین رینڈم سامپلنگ اینڈ سمپل رینڈم سامپلنگ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ تو سمپل رینڈم سامپلنگ میں ہر ایک ایلیمنٹ کی سلیکشن کی جو پرابلٹی ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے ایکول ہوتی ہے ٹھیک ہے لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک پاپولیشن ہے اس میں ہنڈریڈ ایلیمنٹس آ رہے ہیں تو ہر ایک ایلیمنٹ کی سلیکشن کی پرابلٹی کیا ہوگی ون اوور ہنڈریڈ ہوگی جب کہ رینڈم سامپلنگ میں دا پرابلٹی آف ایچ ایلیمنٹ از ناٹ سیم اٹس اوکے فرسٹ سینسس In Pakistan was conducted in which year? This is very important. In Pakistan, mein, for the first time, 1951, mein, first census ka jo process hai, wo kya kiya gaya tha? perform. Kiya gaya tha. If standard deviation is equal to 6, what does it mean? That is a very important question. But unfortunately, that most of the students cannot describe it. تو بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے اگر آپ کا اسٹینڈرڈ ڈویژن سکس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیٹا میں جتنی بھی ویلوز ہیں جتنی بھی آبزرویشنس ہیں وہ اپنی سینٹرل ٹینڈنسی سے کتنے فاصلے پر ہیں اوسطن کتنا گیپ پہ ہیں سکس کا ڈفرنس آ رہا ہے یعنی دا ایوریج ڈسٹینس بٹوین ایچ اینڈ ایوری ویلو آف ڈیٹا فرام دیئر سینٹرل ٹینڈنسیز سکس ٹھیک ہے ان وچ سیمپلنگ Sample size cannot be fixed. ہم جب بھی سامپلنگ کا پروسیس پرفارم کرتے ہیں تو ہم سامپل سائز کو پہلے سے متعین کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا سامپل سائز لینا ہے لیکن سیکوینشل سامپلنگ ایک ایسی سامپلنگ ٹیکنیک ہے جس میں آپ سامپل سائز کو پہلے سے فکس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے واٹ از اپر اینڈ لوور کٹاسس کٹاسس سے ریلیونٹ پرابلم ہے اپر کٹاسس سے مراد جب آپ کا کٹاسس کا جو کرو ہوتا ہے کافی ٹاپ پہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس بیٹا ٹو کی ویلو تھری سے بڑھ جاتی ہے جس کو ہم لیپٹو کٹک بھی کہتے ہیں اور لوور کٹاسس کو ہم پلیٹی کٹک کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے سامپلنگ فریم کین ناٹ بی مینیجڈ ان وچ سیمپلنگ ٹیکنیک آپ کے پاس کون سی ایسی سیمپلنگ ٹیکنیک ہے جہاں پہ آپ سیمپلنگ فریم نہیں بنا سکتے اب سیمپلنگ فریم کیا ہوتا ہے اٹ از اے کمپلیٹ لسٹ آف ایلیمنٹ انکلوڈ ان دا پاپولیشن یاد رکھیے گا کہ کلسٹر سامپلنگ وہ سامپلنگ ٹیکنیک ہے جہاں پہ آپ سامپلنگ فریم کو مینیج نہیں کر سکتے کیونکہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ پاپولیشن کے ایلیمنٹ کی لسٹ ایڈوانس میں بنا دیں تو کلسٹر سامپلنگ میں آپ سامپلنگ فریم کو مینیج نہیں کر سکتے 